República Dominicana, buenas tardes Santo Domingo, buenas tardes New York, buenas tardes Puerto Rico, buenas tardes Chile, Chile, buenas tardes Houston, Texas, buenas sí. tardes República Bien. Dominicana, Bonito. ya está en el aire mi mejor temporada Radio Show, un día más para darle gracias al Dios de los cielos que nos permite hacer contacto con usted a través de esta Radio Renueva, un día perfecto para que usted siga creyendo en el Dios del cielo, yo quiero esta tarde hablarle a muchas personas que hoy están tristes, muchas personas que están preocupadas, muchas personas que están llorando porque los problemas le están agobiando. Yo quiero recordarle a usted que no importa lo que usted esté pasando, no importa tu situación, yo quiero decirte esta tarde que sigas confiando en el Dios de los cielos, que sigas creyendo en Dios, que si Dios dijo que una bendición vendría para tu vida, no hay fuerza que pueda detener lo que Dios ha marcado para tu vida. Sigue creyendo, sigue confiando, te puedo decir por mi, mi, mi experiencia personal, que aunque el momento a veces tú quieres llorar, he llorado, pero dentro de mis lágrimas he entendido que esto depende de Dios. He entendido que esto no depende del talento que usted tenga, esto no depende de su habilidad, esto no depende de tus relaciones, esto no depende de cosas que tú puedas hacer, esto depende de Dios. Es bueno que tú entiendas que tu milagro viene de Dios. Yo publicaba esta tarde en, en las redes sociales que la mujer del flujo de sangre quería tocar el manto del maestro para ser sana, pero muchas veces hay muchos enfermos que quieren tocar el manto del famoso para recibir un milagro. Yo quiero decirte esta tarde que tu milagro solamente depende del Dios de los cielos. Sigue creyéndole a Dios, sigue confiando en Dios y no importa lo que pase, que la barca se mueva, usted tranquilo, todo todo, todo está en control. Ya está en el aire. Mi mejor temporada Radio Show. Adelante y de Kelly. Hello, people. Yo veo bendiciones. Felices, complacidos y más que bendecidos de formar parte de esta gran familia. Este psiquiátrico cristiano que hemos conformado como la fiebre de las tardes. Mi mejor temporada Radio Show. Y todo en la vida es cuestión de percepción, chicos. La percepción hasta en la fe. ¿Por qué? Porque cómo tú miras los problemas, cómo tú miras la situación o los desafíos y las circunstancias que, te, que se te aparecen en la vida ¿Cómo lo ves? Es cuestión de percepción Hay algunos que, que debemos eh, De verlo eh, de una manera Trágica como, como Muchos lo hacen y es que ven el enemigo Llegar envuelto en candela envuelto en chispas y candelas definitivamente en cada uno de sus problemas pero hay otros que definitivamente vemos cada uno de esos momentos como la, una crisis perfecta para propiciar ese milagro específico que estamos esperando de Dios, así que como cuestión de percepción no tomes la opción más negativa toma esa opción que Dios te ha puesto para que puedas alcanzar un peldaño más, porque solamente el oro es el que es probado en fuego el oro es el único que le dan candela, le dan candela, se pone más brilloso y se poner un poquito más costoso, así que si la prueba está llegando a tu vida definitivamente Dios está puliendo ese oro tan precioso y tan preciado para que otros puedan verlo brillar, esto es mi mejor temporada Radio Show, recuerden que pueden seguirme a través de las redes sociales, rogando seguidores ¿Cuándo como cristianos dejaremos de rogar seguidores en las redes? Yo no necesito eso para vivir, yo no necesito eso para vivir, pero solamente dije sígame en Instagram, déjate de eso hombre, que sigan a Cristo ¿Cuál es el tuyo? Si me quieres seguir Dale a ser yo Cristo <risa> hola, hola, qué bueno que estás en sintonía con mi mejor temporada en esta tarde Que promete ser de bendición para tu vida Déjame decirte que nada de lo que ocurre en tu vida es por casualidad Dios te está preparando para algo grande y especial Y aunque el proceso es bien difícil, déjame decirte que es necesario Es necesario porque eso es lo que va a hacer Que se cambien tus vestiduras de guerra por vestiduras de victoria Y si el Señor dice que Él siempre te va a acompañar Y que, en él, y que él es que siempre peleará por ti Tú tienes que creer le ponlo en sus manos porque Dios no miente. Bienvenidos a mi mejor temporada. Recordarte que estamos a través de las redes sociales en Facebook, mi mejor Hello. temporada en Twitter, Hello. arroba mi temporada Hello. en Instagram, Hello. arroba mi mejor temporada radio. Eh, si tú puedes escucharnos desde cualquier parte del mundo a través de www.renuevo897.com, también a través de nuestra aplicación disponible para Android, mi mejor temporada. Yo quiero, muchachos, esta tarde decirle a usted: si tiene un ser querido cerca, yo le pido que le dé un abrazo. Escuchaba a alguien hace un momentito que le decía a otra persona que necesitaba un abrazo. 
yo quiero pedirle a cualquier persona, usted tiene un ser querido al lado, o una gente que usted no conoce, un compañero de trabajo, dele un abrazo. A veces tenemos personas cerca de nosotros necesitando un abrazo, que alguien con ese abrazo le diga, yo estoy contigo. Yo necesito que usted haga eso en el día de hoy, que usted abrace, que usted empiece a, a valorizar la gente que tiene alrededor suyo, abrácele y dígale, estoy contigo. Aunque no le ha pedido nada, pero dele ese abrazo en fe y dígale en su oído, yo estoy contigo. Yo quiero que hoy la gente empiece a quererse, a abrazarse, a demostrar amor el uno por los otros como se necesita tanto a diario. Necesitamos verdaderamente abrazarnos de corazón. Y decía querer la gente, nuestros padres querer también. nuestros padres, los hijos, por favor. Eh, un mandamiento. Es un mandamiento con padre, promesa, único mandamiento con promesa que, que se registra en la Biblia. Usted tiene que, que honrar a su padre, honrarlo, quererlo, amarlo, respetarlo. No importa que usted no esté de acuerdo con la decisión de papá, esa es la decisión de papá y eso hay que respetarlo porque papá es eh, quien dirige en la casa quien tiene la batuta como dicen y el quien Dios puso en ese hogar como cabeza así que yo quiero hoy que la gente se abrace yo también eh, no soy muy amante la, a, no soy de los que siempre están profetizando cosas pero hoy orando Dios me ponía en, 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 en el espíritu un pastor de una iglesia que está muy cerca de Radio Renuevo no sé qué, en qué calle ni nada por el estilo pero Dios me hablaba de ese pastor que tiene mucho problema en la iglesia económicamente hablando y ha querido tirar la toalla. Yo quiero decirle a ese pastor esta tarde que Dios está a su lado, que lo que haga falta Dios lo va a traer a su vida, que siga confiando y que no puede tirar la toalla porque Dios está en control. Vamos muchísimo inmediato con mi versículo favorito, adelante hoy con mi versículo favorito. Y ese amor permanente como siempre Así es que tú también puedes hacerlo A través de las, los números de teléfono De aquí de la cabina para saludarnos Todo el tiempo desde que estamos aquí Como saben, hace casi un año eh, Estamos en el aire, tenemos Prácticamente nueve meses En el aire, y definitivamente Ha sido el escenario de grandes eh, adoradores Grandes personalidades Y por supuesto, la parte internacional no se puede quedar atrás Y por supuesto, en el día de hoy Tenemos uno que viene directamente Desde Barranquilla, Colombia ¡Fuerte el aplauso! Que se llama San Juan 316, el pastor y cantante, adorador Julio Baez. ¡Fuerte el aplauso para Julio! Él directamente desde Barranquilla. ¿Qué te trae por aquí, amor? Mira, es Julio Baez, con Baez, Baez, Baez. Sí. Eh, bueno, contento de estar con ustedes compartiendo en este sí, programa tan especial. Siete, Muchas gracias por el espacio. Aquí estamos eh, disfrutando de República Dominicana la primera vez. Wow. Así que, ¿Cómo te ha ido bien? Contento, excelente. Julio, siete, eh, siete. el mundo tiene una percepción. Sí. Siete, siete. Cuando hablamos de Barranquilla, Colombia, ay, ay, ay. Cuando, cuando aquí te hablan sí. de Colombia, lo que tú menos piensas es en la parte evangelística. Ay, ay, ay. La parte evangélica. Como que tú no visualizas como un cantante. Cristiano, pastor en Colombia. Imagínate. ¿Y qué visualizan entonces, Barranquilla? Fiesta, rumba. De todo, menos eso. No, pues yo puedo decirte que Colombia es un país eh, de un gran avivamiento. En cada ciudad eh, hay un gran avivamiento, iglesias grandísimas, muchos ministros, predicadores, salmistas, adoradores. Así que realmente hay un contraste muy fuerte entre un país que es de mucha fiesta también, pero eh, un país que también... Eh, ama a Dios y, y la gente busca a Dios, hay una gran necesidad de Dios y en los últimos años ha habido un desarrollo impresionante. Un levantamiento muy grande porque Demasiado. han venido muchísimas personas eh, eh, de Colombia, no específicamente Barranquilla, pero sí de Colombia en general sí. y han venido muchísimo a las iglesias y tú lo ves que están eh, de una manera u otra eh, proclamando que hay un levantamiento muy fuerte en ese país. Y un mover del Espíritu Santo y Dios haciendo cosas grandes en Bogotá, en Cali, en Medellín, en cada ciudad de Colombia. Es verdaderamente impresionante. También eres pastor. ¿Qué se dio primero, pastor. el pastorado o el asunto de la adoración? La, la adoración. Pues yo, mis papás son pastores por más de 20 años en Colombia. Entonces, digamos que desde muy niño estuve vinculado al tema de la iglesia y de la administración. Y empecé por la adoración. Eh, siempre estaba desde muy pequeño, 4 o 5 años de edad, eh, adorando en el grupo, ya fuera de los niños, de los adolescentes. Siempre estuve ahí. Eh, luego ya a los 15 años, ya en la juventud, adolescencia, juventud, inicié oficialmente en la música cristiana 
y eh, dos, tres años después en el ministerio pastoral como tal. ¿Cuándo, ¿Cómo se da eso de ser pastor? ¿Un llamado? ¿Tú decidiste ser pastor? No, yo, mira, lo que menos hubiera querido yo hubiera sí, ser, ay, ser pastor. Como hijo de pastor, ¿verdad? <risa> Siempre se da. Mira, eso, ver el testimonio y, y ver todo lo que hay que pasar es fuertísimo. Pero yo creo que cuando estás, estás destinado y estás escogido para algo, no puedes huir de eso. Pero, que... pero tú, como ejemplo, comenzaste primero como, como dorador. Sí. Búscame, búscame el tema tuyo en mismo. Ahí estamos mandando. Búscame, 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 ya búscame. Está para salir casi. Ya, no, pero búscalo el mismo tu celular. Búscalo el mismo. Okay, dame, okay. dame el play mismo. Vamos a esto para que la gente empiece a escucharlo. Ya que estamos em... enfrentando alguna cosita que no teníamos. Empezamos primero en el tema de la adoración. Pero ¿por qué tú te, eh, comenzaste a cantar? Porque te cogieron con eso. Eh, ¿Por qué es bueno beneficio? ¿Por qué tiene que haber llamado? Siempre me gustó el tema de la música. Estuve ligado desde la escuela, lo que es el, el coro. Tú sabes, el coro de la escuela, el coro de, de, de los muchachos. Y por ahí me fui metiendo. Suena muy tropical, muy tropical. Oh, mucha fusión de lo que es tropical con pop, con rock. Tratando de hacer una... una una mezcla que guste. Mi país es muy diverso. Sí. En mi país gusta el tropical, gusta el rock, gusta la balada. Entonces, tratando de hacer un trabajo que pueda llegar a diferentes tipos de público y que pueda ser aceptado. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este viaje a República Dominicana? Todo. La comida, ¿verdad? La comida dominicana la amo. Como todo el extranjero, de que llega De verdad. No, mira que yo tengo muchos amigos dominicanos que viven en Estados Unidos, en Panamá, en muchos lugares donde yo he ido. ¿Te dieron mango ya? De todo. Lo yes. colo, pero con los tres golpes, ¿verdad? Claro. Queso, los tres golpes, queso, jamón y huevo. Claro que sí. Julio, ¿qué te falta por hacer en el ministerio? No, no sé, escribir un libro. <risa> escribir un libro y lo tengo preparado para los 15 años del ministerio. Wow. Voy a lanzar un libro contando historias y anécdotas entre esas, las dominicanas. Ah, es verdad que sí. Él es, él es muy joven. La gente que lo va a ver a través sí. de las redes sociales y las fotos en las redes va a ver que eres joven, pero no eres pastor de joven, como, no. como pensamos nosotros desde el principio. Sí. Eres pastor, pastor oficial General de la iglesia. De la iglesia sí. ¿Cómo se dio eso? No, pues fíjate que mis papás, eh, como te decía ahorita, más de 20 años de pastor han levantado varias iglesias, varias congregaciones, y yo creo que son unas cuatro, estamos, tenemos una iglesia, eh, que es como la iglesia madre, tenemos cuatro más que estamos levantando, entonces dentro de un, de un ministerio como ese, y ellos tienen realmente un ministerio apostólico de ir y venir lugares, el Señor nos levantó y ahí trabajamos en conjunto, pero como pastor general de la iglesia, hay una, hay una pastora de jóvenes, hay un grupo de líderes, yo realmente pues soy pastor general. Bueno Julio, entonces, tú tienes ya dos producciones musicales. Tres. Tres producciones. Tres producciones. Eh, pero bien. Eh, ¿Dónde sí. la gente lo puede conseguir? Bueno, pero antes de esto, si comenzamos a, a ver tu música, sí. ¿qué encontramos diferente a, 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 a los demás intérpretes? Pues nada, van a encontrar unos discos que tienen un mensaje fresco, muchas fusiones, con tropicales, fusiones con baladas, música de declaración, música de... de de fe, que inyecta fe, que declara milagros, música también que glorifica a Dios. Yo creo que no es, no, no van vale a encontrar mucho diferente porque todos estamos en lo mismo. Entonces, ¿hasta cuándo estarás en el país? Estaré hasta el lunes. ¿Y por ya, atrás? ya estoy ah, triste. Bien. Entonces dame, dame Julio los contactos. Estoy triste. Para que todo aquel que quiera contactarte en redes sociales pueda llamarte. Pues nada, la gente nos puede seguir en las redes sociales como Julio Paez, salmista Julio Paez, en nuestra página oficial. Ahí están las fotos de las giras, están los eventos, la música, nos pueden seguir en Twitter como Julio Paez. Y nos pueden seguir en un blog de Guindo que es juliopaez.guindo.com. Hay noticias, conocen más de nuestro ministerio, de nuestra vida. Y de... Bueno, bueno muchachos, entonces ya en la parte final. Me gustaría, Julio, que en 30 segundos me le des un mensaje a muchos jóvenes que al igual que tú tienen el llamado de cantar, pero no se han atrevido a lanzarse por lo que Dios le ha puesto. Un mensaje final, pues eso lo vamos. Pues yo quiero decirle a los jóvenes que me están escuchando y en general a todas las personas, porque puede ser un adulto que está escuchando a esta hora este programa tan especial. Eh, si tú estás seguro de lo que Dios te ha dado y de lo que Dios te ha llamado a hacer, lánzate. Si no, cerciórate primero de que es lo tuyo, porque no es un camino fácil. Dios va a abrir puertas, si te llamó, va a respaldar, va a derramar gracia, eh, su favor va a ir delante, va a ir así. Te lo dice alguien que salió de la nada, sin dinero, sin nada, sin contactos, y hemos llegado a donde hemos estado por una palabra de Dios. Si Dios te ha dado la palabra, sigue. Si no, asegúrate primero, porque hay gente que se lanza porque por emoción, porque le gusta la música, porque quiere hacer una carrera, pero esto no, no se trata de eso, se trata de un propósito. Entonces, si hay un propósito en Dios, hazle que Dios va delante de ti y va a abrir puertas. ¡Fuerte el aplauso, muchachos! Una pausita, retornamos. Usted
usted no se mueva. Cuando retornemos de la pausa, también tendremos en cabina al salmista urbano OP, OP, ¿cómo es? OP. OP. Tú no sabes inglés, pues tú no hombre bilingüe. Con una ciudadanía en la mano, OP. Ese es su primer idioma. En español, OP. Ustedes han viajado conmigo a Londres. Tú sabes que se le cambia. Ustedes saben que a veces el idioma se me termina y que se le corra. Sí, sí, te echamos un chiste. Hay que recargar. Una pausa, retornamos. Usted no se va a recordarle que mañana estará con nosotros en este mismo escenario. Mañana entrevista exclusiva con Ecla y la Belía. Pelear mañana en mi mejor temporada Radio Show. Aquí tenía que ser. Gracias a Dios. Ahí está. 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 Serán como la arena del mar, pero hay un remanente que se ha mantenido fiel. OP directamente desde la ciudad de Bienvenido. OP, explícale a la gente qué es OP. OP para Joel y los que no saben español. Bueno, OP significa en inglés oraciones abiertas, open player. Oh. Ah, y aquí, como el buen dominicano, Oscar Polanco. <risa> OP, me gustaría que le digas al país de dónde tú vienes, cuándo se te metió o si fue que se te metió. ¿O tú tienes un llamado para hacer lo que tú haces? ¿Cómo inicia esto? Dame un resumen breve de esto. Bueno, eh, yo tengo la certeza de que no fue que se metió, sino es un llamado. ¿Me entiendes? Yo nunca había rapeado, yo nunca vine como Willy, que venía cantando, ¿me entiendes? ¿Quién es Willy? ¿Cuál es Willy? Willy Redimido. Ah, ¿Tú no conoces a nadie ahora? Este espacio, Willy? Eh, entonces, lo mío fue diferente. Yo lo que era pelotero y de repente aceptó el señor como un suficiente salvador. Y comienza a tratar conmigo con la música. O sea, tú jugabas pelota, era. Eso, y todavía. Tiene, en eso tiene, tiene apariencia. Tiene su suite de pelotero sí, también. Pero te filmaron. Pero te filmaron. Yo jugué pelota con los Dodgers. Wow. Con los Dodgers. Con los Dodgers. Con los Dodgers. Con los Dodgers. Ahora mismo entramos pelotero. Eso es una sorpresa. Entonces, ¿qué tiempo tú tienes exactamente ya de manera profesional en este asunto de, la, de ser un salmista urbano? Tres años. Tres años. Sí, tres años ya llevamos. Trabajando en el ministerio. ¿Cómo iniciaste ya finalmente? Y dijiste, ah, voy para allá con esto. Sí, ah, eh, de, después de varios llamados, eh, de varios apóstoles, yo le creía a Dios y, y por eso estamos aquí. Y después que, que dimos el paso, he eh, visto la aceptación y he eh, visto que le dio el asunto. Eh, tú sabes que la, la música urbana, todavía hay muchas personas que no la aceptan. O sea, ¿Qué tú entiendes que, se, que va a pasar con esto? Que la gente no entiende, no, 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 no acepte esta música. Va a seguir aceptándola porque lo primero, o sea, que los pioneros fueron redimidos, la botella, ¿sabes? 13 con nuestro tiempo. Y ya mira cómo va el asunto, ¿tú me entiendes? Eh, Dios va, va cambiando los tiempos, Dios va cambiando los tiempos porque la adoración no, no es un ritmo musical, la adoración es un estilo de vida. Que si, si comenzamos a analizar tu música, a escudriñar tu música, uh -huh. metiendo en Google, investigar. ¿Qué tiene tu música diferente a la que hacen otros exponentes cristianos? Bueno, de verdad, yo siempre me envaso a dar, a, a llevar lo que dice la Biblia, ¿me entiendes? No cosas mías, sino cosas que habla de la Biblia. Y cada quien hace su trabajo, ¿sabes? Cada quien hace lo que entiende. Yo no, no me, me ando fijando en las cosas de los otros hermanos, ¿sabes? Yo trato de enfocarme... No se fija, su cosa no se No chequea siempre. No, sí. ¿Qué tiene fulano? Chequea para no, no repetir. No, claro, exacto. No, yo, yo chequeo. Ese es como red social. Chequeo para ver entre el buen trabajo que están haciendo todos mis colegas. Todos mis colegas hacen buen trabajo y todos los que son cristianos hacen cosas buenas. ¿Cuál es que más te gusta de ellos, de los muchachos? Opi. Oh, y tú me excusas. Vamos, muchachos. No, vamos a hacer una pausita. Oh, que sí. Vamos a hacer una pausita para hacer una vez más. Recuerda al país que tenemos mañana en este escenario. Y también recuerda al país el segmento. Si me das el precio, te pago porque sacaremos dos ganadores con recargas de 10 dólares y mil pesos en óptica Isa. Así es, como que óptica Isa. Nos vamos todos. Fuerte, mi mejor.
mejor temporada Radio Show. Estamos conversando con el sarmista urbano Opi. Faceli, cuéntame qué está pasando en las redes sociales. Decirte que tú puedes estar en contacto con nosotros, hacer tus preguntas, tus comentarios a través de Facebook. Mi mejor temporada entra para que hagas tus preguntas para Opi. También agréganos a nuestro grupo de oyentes. Allí tenemos cadena de oración, tenemos muchísimos privilegios, premios, concursos, de todo. Eh, agrégate al 849-356-4646 y sé parte de nuestro grupo de WhatsApp de Mi Mejor Temporada. Opi, ¿qué te falta? ¿Qué estás haciendo en estos momentos? Bueno, hermanito, en estos momentos estamos haciendo muchas cosas, gracias a Dios. Te digo, vine corriendo de hacer el video, estamos rodando el video con Johan Paulino. Mañana vamos a estar haciendo el video. Eh, ¿Por qué tú eliges? Sé que también tienes un victory con... ¿Cómo se llama este muchacho que estaba aquí en, en, en el 360? ¿Cómo se llama? Pregúntaselo a Romy Ram, Romy Ram. Pregúntaselo a Sí, yo tengo uno con Romy Ram, tengo uno con los IEC, eh, tengo uno con Pistrueno. ¿Cómo se dio esa mutual para hacer un featuring? Tú dices que existe el él hizo el featuring contigo. Yo, Apolino, ¿cómo se dio? ¿Él no, se acercó a ti? No, 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 no. no. Eh, estamos siempre, nosotros estamos muchos conciertos juntos y, y veíamos que había química y hablamos y hicimos algo juntos. Está muy buena, está muy buena. ¿Quién hizo no, la, bueno, la mezcla? Bueno, está bueno, muy bueno, internacional. No, todo, todo, yo lo escribí todo y, y también bueno. el arreglo, ¿sabes? Fue idea, pero... Eh, ¿Sabes? Compartimos ideas. Muy chulo, muy ¿Qué chulo. tú crees que le falta a la música urbana cristiana? Bueno, manito, más dedicación. Más dedicación. Hay mucho talento. Hay mucho talento. Yo veo que en los seculares son más unidos que los mismos evangélicos. Uf. Entonces tenemos que dedicarnos más a lo que hay más que de Dios. ¿sabes? Tenemos que ponernos más empeño y dedicarnos. O sea, no creemos. ¿No entiendes? Estamos haciendo las cosas por emoción. Y en esto es creer. O sea, no, esto es fe. ¿Entiendes? Si ya Dios te llamó y tú lo sabes, vamos para adelante. Está bien. Sí, está se, se desenvuelve, se desenvuelve. Entonces muchachos, Eloy, vamos a tomar la llamada ganadora antes de seguir con Upi. Suéltame el bombo de la llamada entonces, Eloy. Okay. Vamos a tomar esa llamadita ahora. ¿Será la otra? ¿Será la otra? Sí. Está bien, está bien, Eloy, ¿qué me pasa? Dale un Este es el tiempo de llamar. ¡El Entonces, Opi, dame los contactos. ¿Cómo la gente puede conseguir tu música? Eh, ¿Cuánta producción musical ella tiene? Bueno, esta es la primera, nos Pero vamos todos. Premios, ya bien, en 15 días estará saliendo al aire. Mañana, y mañana, nada, estamos trabajando en las redes. En las redes pueden seguirnos como Opi, imitador sí. de Cristo. Arroba Jimmy, sí, Ricky, arroba Jimmy, sí, Opi, imitador de Cristo en YouTube. Sí, sí, Opi, imitador de Cristo en Facebook. O Carpulanco en Twitter, Opi, rayita, slash, eh, RD. En Instagram, Opi, imitador de Cristo. Pero Opi tiene que cantar donde son dos cositas. Claro, sí, Vení para acá y no cantame, no estamos, está bien. Va, vamos a cantarle, vamos a cantarle lo que viene nuevo con John Polino, que se, será el estreno el viernes. Canta, canta un poquito, vida. fácil, anúnciame los, ganadores, los dos ganadores y esta, mira, será otra. Tenemos dos ganadores en la tarde ganador. de hoy. Eh, María Arias. Eh, se gana su recarga de 10 dólares y su orden de mil pesos de óptica Isa y la ganadora de ahorita, que no recuerdo el nombre pero yo ya vino a buscar su premio, yo no es importante que lo digan ok, ahí está, está bien, entonces muchachos eh, vamos a cantar un poquito eh, Dios, redes sociales te faltó el número telefónico no, está aquí, está aquí, eh, dale, dale. la antigua 809-366-1878 repito 809-366-1878 y veréis en la antigua ese representante aquí en la República vamos, vamos cantando entonces, vamos cantando Dale, vamos, dale vamos, aquí estamos ahora mismo en el programa Mi de mejor, temporada. mejor temporada. Eh, vamos a cantar un pedacito del tema que el viernes estaremos entrenando en pura vida a las 4 de la tarde y en mundial en toda la España. Dale, dale. Se llama dale, dale, dale. Habla sin miedo y suelta la pena. Yo te amo y pagó tu condena. No hay problema más grande que él. La gente miente, pero él es fiel. Si te sientes casado y quieres escapar, ven a Jesús y te hará descansar. Ven y sacúdete y súbete al vuelo. Ven y te regalo un pedazo de cielo. Dale, confía y no tenga temor. Él escucha tu ruego y calma el dolor. Él sabe lo que siente y lo que fluye debajo del sol. Así que sonríe y levanta el mentón que tu relación la tiene en el frente. Habla con Dios, se llama el tema. Lo de Johan Polino, vamos a hacer en Cuba. ¡Fuerte aplauso! Hasta mañana. Recuerda, mañana más y mejor temporada Radio Show. Sigue escuchando el nuevo. Bye, bye.